தெலுங்கில் சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதை வென்ற முதல் நடிகர் என்ற சாதனையை படைத்த அல்லு அர்ஜுன் கண்ணீர் மல்க ஆரத்தழுவி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திய புஷ்பா திரைப்பட இயக்குநர் சுகுமார் உலகக்கோப்பை செஸ் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார் நம்பர் ஒன் வீரர் கால்சன் டைபிரேக்கர் சுற்றில் இந்தியாவின் பிரக்ஞானந்தா போராடி தோல்வி உலகக்கோப்பை செஸ் இறுதிப் போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற பிரக்யானந்தா வெற்றியோ தோல்வியோ இலக்கை நோக்கி சென்று கொண்டே இருப்பார் என தந்தை ரமேஷ் பாபு நெகிழ்ச்சி உலகின் முன்னணி வீரர்களிடம் போட்டியிட்டு பிரக்ஞானந்தா இரண்டாம் இடத்தை தக்க வைத்திருப்பதற்கு அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்தாய் சின்னம்மா வாழ்த்து தனது கடின உழைப்பாலும் விடாமுயற்சியாலும் மென்மேலும் பல அரிய சாதனைகளை நிகழ்த்தி காட்டிட வேண்டும் என பாராட்டு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளம் செஸ் சாம்பியன் பிரக்யானந்தாவின் சாதனைகளை பட்டியலிட்டு அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் சின்னம்மா மகிழ்ச்சி பெருமிதம் கேண்டிடேட் செஸ் தொடருக்கு தகுதி பெற்றுள்ளதற்கும் பார்த்து உலகக்கோப்பை செஸ் போட்டியில் இரண்டாவது இடம் பிடித்த பிரக்ஞானந்தாவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வாழ்த்து ஒவ்வொரு இந்தியரின் இதயத்தையும் வென்றுள்ளதாக ட்வீட் சென்னையின் பெருமைமிகு பிரக்யானந்தா என குறிப்பிட்டு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து உலகக்கோப்பை செஸ் இறுதிப் போட்டிக்கான பயணத்தை நினைத்த முழு தேசமும் பெருமை கொள்வதாக பாராட்டு தமிழகத்தில் நிலவி வரும் கடுமையான குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் திமுக அரசுக்கு அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்தாய் சின்னம்மா வலியுறுத்தல் குடிநீர் இருப்பிடம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் கூட செய்து கொடுக்காமல் மெத்தனப்போ கூட செயல்படும் திமுக அரசுக்கு சின்னம்மா கண்டனம் மக்கள் குடிநீருக்காக காலி குடங்களுடன் சாலையில் நின்று போராடும் அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருப்பதாக புரட்சித்தாய் சின்னம்மா வேதனை வாக்களித்த மக்களுக்கு திமுகவினர் செய்யும் நன்றிக் கடன் இதுதானா என்பதை எண்ணி பார்க்கும் போது மிகவும் வேதனை அளிக்கிறது அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சித்தாய் சின்னம்மா திமுக அரசுக்கு கடும் கண்டனம் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட புதிய அமர்வின் முன்பு இன்று காவிரி விளக்கு விசாரணை தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிடப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் டெல்டா விவசாயிகள் நிலவின் தென்துருவத்தில் ஐநூறு மீட்டர் தூரத்தை ஆய்வு செய்யும் பிரக்யான் ரோவர் நிலவுக்கு நேரில் சென்றது போல் உணர்வதாக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் பெருமிதம் நிலவின் தென்துருவத்தில் இறங்கிய பிரக்யான் ரோவர் ஆய்வுப் பணிகளை தொடங்கியது லேண்டரும் ரோவரும் திட்டமிட்டபடி செயல்பட்டு வருவதாக இஸ்ரோ தகவல் நிலவில் விக்ரம் லேண்டர் தரையிறங்கும் முன்பு எடுக்கப்பட்ட முதல் வீடியோ பரபரப்பான வீடியோவை வெளியிட்டது இஸ்ரோ தென்னாப்பிரிக்கா கிரீஸ் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நேரடியாக பெங்களூரு செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திரயான் த்ரீ திட்ட வெற்றிக்கு பாடுபட்ட இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிக்க உள்ளதாக தகவல் கிழக்கு லடாக் எல்லைப்பகுதியில் பதற்றத்தை தணிக்க இந்தியா சீனா விரைவில் நடவடிக்கை பிரதமர் மோடி சீன அதிபர் ஜின்பிங் உடனான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளதாக தகவல் இந்தியாவை மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாற்றுவதை இலக்கு ஜி டுவெண்டி வர்த்தக முதலீட்டு மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை உச்சநீதிமன்றத்தில் மணிப்பூர் கலவரம் தொடர்பான வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணை கீதாமிட்டல் குழு அறிக்கை அடிப்படையில் உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்நாட்டு பாதுகாப்பு தொடர்பான உயர்நிலைக் குழுவின் கூட்டம் தொடக்கம் போதைப் பொருள் கடத்தலை தடுக்க உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வலியுறுத்தல்
ஏழாயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆயுதங்களை கொள்முதல் செய்ய பாதுகாப்பு கொள்முதல் குழு ஒப்புதல் உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து மட்டுமே கொள்முதல் என அறிக்கை கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி புதிய மூன்று குற்றவியல் சட்ட மசோதாக்கள் மீதான ஆய்வை தொடங்கிய நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு மத்திய உள்துறை செயலர் அஜய் பல்லா மசோதாவின் அம்சங்கள் குறித்து விளக்கம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்க மத்திய அரசு திட்டம் உற்பத்தி குறைவால் உள்நாட்டு தேவையை கருத்தில் கொண்டு முடிவு என தகவல் தண்டனை குறைக்கப்பட்டு விடுதலையான குற்றவாளி எப்படி வழக்கறிஞராக பணியாற்றலாம் பில்கிஸ் பானு வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் சரமாறு கேள்வி தெலங்கானாவில் போலி ஆவணங்களை சமர்ப்பித்த ஆளும் பி ஆர் எஸ் கட்சி எம்எல்ஏவின் வெற்றி செல்லாது என உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு எதிர்த்து போட்டியிட டி கே அருணாவை எம்எல்ஏவாக அறிவித்து அதிரடி உத்தரவு மிசோரமில் ரயில்வே பாலம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் வலி எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்று ஆக உயர்வு உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு மிசோரம் மற்றும் மேற்குவங்க அரசுகள் தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவிப்பு பழனிமலை முருகன் கோவிலில் ஆளுநர் ஆரியன் ரவி குடும்பத்துடன் சுவாமி தரிசனம் ராஜ அலங்காரத்தில் இருந்த முருகப்பெருமானை தரிசித்து தங்க தேர் இழுத்து வழிபாடு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மாதவர மண்டல மூன்று அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை பணி முடிந்து வீட்டுக்கு செல்லும் நேரத்தில் அலுவலகத்தை பூட்டிவிட்டு வருவாய்த்துறையிடம் விசாரணை சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தில் பயணித்த பயணிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள் ராஜஸ்தான் அமைச்சரின் பேச்சை ட்ரோல் செய்யும் நெட்டிசன்கள் ஒடிசாவில் ஓடும் பேருந்தின் டயர் வெடித்து நேரிட்ட விபத்து அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் பிழைத்த பயணிகள் சந்திரயான் மூன்று மூலம் வரலாறு படைத்த இஸ்ரோவுக்கு மும்பை காவல்துறை சார்பில் இசை மரியாதை தேசபக்தி பாடலான சாரே ஜஹா சேச்சாவை இசைத்து மரியாதை செலுத்திய இசைக்குழு சென்னை நீதிமன்றத்தையே கிண்டல் செய்யும் தோணியில் பேசிய திமுகவின் அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி விசாரணையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நீதியரசர் ஆனந்த் வெங்கேஸ் அவர்கள் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் அதே போல தங்கம் தென்னரசு ஏறத்தாழ எழுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் எழுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய்னா எங்கள் நங்கநல்லூரில் அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் வாங்கினாலும் அவர் நம்ம கே கே ஒரு நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வாங்கலாம் நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வாங்க இடம் வாங்கக்கூடிய கே கே எஸ் எஸ் ஆட்சியிலும் அறுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு அமௌண்ட் இன்வால்வ் ஆன தங்கம் தென்னரசு மீதும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தன்னுடைய பொன்னான நேரத்தை செலவழித்து விசாரிக்கும் என்று நம்முடைய நீதிபதி அவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் நீதி அரசின் அவர்கள் எம்எல்ஏக்களுடைய வழக்குகளை விசாரிக்கிற முழு அதிகாரம் பெற்ற நீதிமன்றம் அது ஆகவே பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் பற்றி மட்டும் நீதிமன்றம் சோன் ஓட்டாவாக எடுத்து விசாரணை செய்கிறது என்று சொன்னால் வந்து பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணி ஒரு சாரான திமுக அமைச்சர்கள் மீதான வழக்கை நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரித்திருப்பதை ஏற்புடையது அல்ல என பேச்சு கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது திண்டிவனத்தில் இரு இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து ஒருவர் உயிரிழப்பு மூன்று பேர் படுகாயங்களுடன் அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதி
கன்னியாகுமரி குலசேகரம் அருகே சாலையில் கனிம வளங்களை சிந்தியபடி சென்ற கிணறக லாரிகள் சிறைப்பிடிப்பு பொதுமக்களை மிரட்டி காவல்துறையினர் மீட்டு சென்றதால் பரபரப்பு தமிழகம் முழுவதும் இன்று வரலட்சுமி விரதம் கொண்டாட்டம் ராமநாதபுரத்தில் பூஜைப் பொருட்கள் மற்றும் அலங்கார தோரணங்களை வாங்க குவிந்த பெண்கள் புதுச்சேரியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட ருவாண்டா நாட்டைச் சேர்ந்த வாலிபர் உட்பட நான்கு பேர் கைது கஞ்சா போதைப் பொருள் நான்கு செல்போன்கள் உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்து போலீசார் நடவடிக்கை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முரகிடத்தில் சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தின் கொடிக்கம்பத்தை அகற்றியதற்கு கண்டனம் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தனியார் ஆலை ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றதால் பரபரப்பு சென்னை நங்கநல்லூர் ஆவின் கடையில் பூசன பூத்த வால்கோவாவை விற்பனை செய்ததாக வாடிக்கையாளர் புகார் கடைக்காரரிடம் வாக்குவாதம் வாங்கிய பொருளுக்கு பில் கூட தருவதில்லை என குற்றச்சாட்டு கரூர் மாவட்டம் தவிட்டுப்பாளையத்தில் ஜல்ஜீவன் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆற்றில் இறங்கி பொதுமக்கள் போராட்டம் தற்காலிகமாக பணிகளை நிறுத்தி வைக்க மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு சென்னையை அடுத்து தாம்பரத்தில் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் கழிவு நீருடன் மழைநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதி நியாயவிலைக் கடையில் இருந்த அரிசி பருப்பு கோதுமை முட்டைகள் நனைந்து சேதம் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முழங்கால் அளவிற்கு மருத்துவக் கழிவுகளுடன் தேங்கி நிற்கும் மழைநீர் நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் மழைநீரை அகற்ற பொதுமக்கள் கோரிக்கை திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணையில் ஜெயா பிளஸ் செய்தி எதிரொலியாக குடிநீர் குழாய் கசிவை சரி செய்த ஊழியர்கள் பள்ளத்தை மூடி நடவடிக்கை எடுத்ததால் கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சி சென்னை எண்ணூரில் உள்ள கொசஸ்தலை ஆற்றில் மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர் உயிரிழப்பு அத்திப்பட்டு மேம்பாலத்தில் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் சென்னை பள்ளிக்கரணை அடுத்த ஜல்லடியன்பேட்டையில் உள்ள ஆசான் நினைவு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம் மோகினி ஆட்டம் நாட்டுப்புற நடன நிகழ்ச்சிகளை அரங்கேற்றிய மாணவிகள் உலிக்கல் பேரூராட்சியில் நடைபெற்ற மாதாந்திர கூட்டம் திமுக கவுன்சிலர்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதத்தால் பரபரப்பு மத்திய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வில்வாரணை செல்லும் பேருந்து இயக்கப்படாததால் மாணவர்கள் போராட்டம் திமுக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை திண்டுக்கல் அருகே அரசு பள்ளியின் பூட்டை உடைத்து மர்ம நபர்கள் கொள்ளை பீரோவிலிருந்து ஆவணங்களை திருடி சென்றவர்களை தேடி வரும் போலீசார் மாவட்டம் போடி நாயக்கனூரில் கண்மாய் வற்றியதால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாய பல்லாயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் பாழ்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை மேகதாதுவில் அணை கட்ட கர்நாடகாவின் அனைத்துக் கட்சி கூட்டுத் தீர்மானம் சட்டவிரோதமானது கர்நாடகாவிற்கு தக்க பதிலடி கொடுக்க முதல்வர் முன்வர வேண்டும் என காவிரி விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளர் பி ஆர் பாண்டியன் வேண்டுகோள் தஞ்சாவூர் அருகே இருசக்கர வாகனத்தின் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் ஒருவர் பலி விபத்தில் பதவதைக்க வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி வழியாகி பரபரப்பு நாகை மாவட்டம் செருதூரில் வெள்ளையாற்றின் மணல் திருட்டால் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவிக்கும் மீனவ மக்கள் முதல்வருக்கு கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்த மீனவர்கள் பொலிவுடன் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்த நீலகிரி கேத்தி ரயில் நிலையம் ஓய்விடம் உள்ளிட்ட வசதிகள் நவீனமயமாக்கப்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி
மதுரை மாவட்டம் சேடப்பட்டி அரசு பள்ளியில் அறிவுத்துறனை மேம்படுத்த நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சி ஆசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் உட்பட ஏராளமானோர் பங்கேற்பு காரைக்காலை அடுத்த பட்டணச்சேரி ஸ்ரீ ரேணுகா தேவி அம்மன் ஆலயத்தில் விமர்சையாக நடைபெற்ற பவித்ர ரோஸ்தவ் விழா புஷ்ப பல்லக்கு வீதி உலா நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்ற சுவாமி தரிசனம் திருச்சி சர்க்கார்பாளையத்தில் பிரசித்தி பெற்ற காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் ஆவணி மாத சூரிய பூஜை ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபாடு தவறுகள் செய்திருந்தாலும் மிகப்பெரிய திறமைசாலி பிகோஜி வாகனர் குழு தலைவர் மறைவிற்கு ரஷ்ய அதிபர் புத்தின் இரங்கல் மனைவியின் சொத்து குறித்த தகவலை அறிவிக்க தவறியதாக இங்கிலாந்து பிரதமர் மீது குற்றச்சாட்டு கவனக்குறைவான பிழைகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்வதாக ரிஷி சுனக் கடிதம் சில இந்திய நிறுவனங்கள் தொடர்பான மோசடிகளை ஓசிசிஆர்பி இணையத்தில் வெளியிட திட்டம் கோடீஸ்வரர் ஜார்ஜ் சரோஸ் நிதியுதவி அளிப்பதாக தகவல் ராணுவ உளவு செயற்கைக்கோளை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் நடவடிக்கை வடகொரியாவின் முயற்சி இரண்டாவது முறையாக தோல்வி ஜின்னா வீடு தாக்குதல் வழக்கு தொடர்பாக பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானிடம் விசாரணை நடத்த உத்தரவு லாகூர் போலீசாருக்கு பயங்கரவாத தடுப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி மெக்சிகோவில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கனரக லாரி பேருந்து மீது மோதி விபத்து பதினாறு பயணிகள் சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி பரிதாப பள்ளி ஜப்பானின் சுனாமி பாதித்த ஃபுகுஷிமா அணுமின் நிலையத்திலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர் பசிபிக் கடலில் கலக்கும் பணிகளை தொடங்கியது ஜப்பான் ஃபுகுஷிமா அணு உலையில் சேகரிக்கப்பட்ட நீரை கடலில் கலப்பதற்கு சீனா கடும் எதிர்ப்பு ஜப்பானிலிருந்து கடல் வாழ் உயிரின உணவு இறக்குமதிக்கு சீனா தடை அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் மதுபான பாரில் மர்ம நபர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூடு நான்கு பேர் பலி ஆறு பேர் கவலைக்கிடம் வேல்ஸ் நாட்டில் சாலையில் ஹாயாக சுற்றித் திரிந்த அண்ண பறவை சாலையில் அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்களால் பரபரப்பு சுவிட்சர்லாந்தில் உலகின் மிக உயரமான நீரூற்றின் அருகே சென்ற இளைஞர் தூக்கி வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு காயத்துடன் உயிர் தப்பிய இளைஞர் இங்கிலாந்து நகைச்சுவை நடிகர் கார் போட்டரின் ஸ்லோ மோஷன் கோல் கொண்டாட்டம் கால்பந்தாட்ட வீரர் கோல் அடித்துவிட்டு எப்படி கொண்டாடுகிறார் என்பதை செய்து காட்டிய வீடியோ வைரல் இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள ஐசிசி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விற்பனை இன்று தொடக்கம் இந்திய அணி மோதும் போட்டிகளுக்கான டிக்கெட் விற்பனை வரும் முப்பதாம் தேதி தொடங்கும் என பிசிசிஐ அறிவிப்பு ஏஎஃப்சி சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் விளையாடுவதற்காக இந்தியா வரும் உலகின் முன்னணி வீரர் நெய்மர் ஒரே பிரிவில் நெய்மரின் அல் ஹிலால் அணியும் மும்பை சிட்டி அணியும் இடம் பிடித்துள்ளதால் ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு முழு உடல் தகுதி இல்லாமல் இருக்கும் கே எல் ராகுலை ஆசிய கோப்பை அணிக்கு தேர்வு செய்தது ஏ முன்னாள் இந்திய அணி கேப்டன் ஸ்ரீகாந்த் கடும் விமர்சனம் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு அணிகளுமே நல்ல அணிகள்தான் 
அக்ஷர் பட்டேலை தேர்வு செய்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என முன்னாள் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி கருத்து